ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಈಸಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೇವಲ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಟಾಣಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಪುರಿನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿ ಸುಲಭವಾಗಿರೋ ರೆಸಿಪಿ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಒಣ ಬಟಾಣಿ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಪುರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಒಣ ಬಟಾಣಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆದ್ರೂ ನೆನೆಯಲೇಬೇಕು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಒಂದ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಒಣ ಬಟಾಣಿ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಎರಡು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡೋದೇ ಇದೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಬಟಾಣಿ ಜೊತೆಲೇ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದರಿಂದ ಆರು ವಿಸಲ್ ಒಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯೋದು ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಷ್ಟಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬ ಮಸಾಲನ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಕೂಡ ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಇದು ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಹೆಸಳುಗಳು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರಷ್ಟು ಲವಂಗ ಚಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಇದು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕಷ್ಟು ಮೂರ್ದು ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಖಾರ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಟೊಮೆಟೊ ಟೊಮೆಟೋನ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಮ್ಚೂರ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಮೆತ್ತಗಾಗೋವರೆಗೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಗಾಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಈಗ ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌನ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಆಗಿ ತಣ್ಣು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸುಮಾರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಮಚದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಟಾಣಿನ ಒಂದು ಬಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿಡಿ ಮುಂದೆ ರುಬ್ಬ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಇದಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಸಣ್ಣ ಜಾರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದು ಇಡೀಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರುಬ್ಬ ಮಸಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಹಸಿರಸರಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಪುದಿನ ಸೊಪ್ಪು ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಬಟಾಣಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ನೀರು ಈಗ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಬಾಣಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಚಮಚದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಇದು